juste pour continuer quelques petites remarques sur les premières propriétés intégrales, c'est que parfois, donc je vous ai dit tout à l'heure, on prend souvent A inférieur ou égal à B, mais parfois, dans, parfois A et B varient, et parfois on ne sait pas lequel est le plus grand, et parfois ça peut être A qui peut être le plus grand. Donc quand A est plus grand, c'est pas très grave, on peut quand même définir l'intégrale de A à B de F de X dx, et on pose que c'est moins l'intégrale de B à A de F de X dx. Ce faisant, ici on met B le plus petit, et A le plus grand. Ce qui nous permet de nous ramener au cas initial, quand on fait des intégrales, on aime bien intégrer du plus petit vers le plus grand. Donc quand c'est pas dans le bon sens, on met un moins par convention, et on inverse les bornes. Mais attention, quand vous faites ça, vous voyez si f elle est positif, et eh bien ici, vous intégrez une fonction positive, c'est moins l'intégrale d'une fonction positive, mais quand vous allez utiliser la positivité d'intégrale, vous allez voir que cette intégrale-là est positive, mais comme il y a un moins, le reste sera négatif. Donc la positivité d'intégrale, quand les bandes ne sont pas dans le bon sens, elle n'est pas vraie. De même pour la croissance. Et l'inégalité triangulaire non plus, donc elles ne sont pas valables. Donc quand c'est comme ça, moi je vous... On pourrait énoncer des théorèmes qui seraient vrais, il faudrait dire... Si l'intégrale d'une fonction f est positive et que les bandes sont dans le, dans le mauvais sens, son intégrale est négatif. Mais ça, ferait, ça multiplierait par deux le nombre de théorèmes à apprendre, et ça serait un petit peu dommage, et puis vous risquerez de les confondre. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que si jamais les intégrales ne sont pas dans le bon sens, première étape, vous mettez un moins et vous les remettez dans le bon sens, et ce faisant, là, tout va bien, vous pouvez utiliser les propriétés que vous connaissez sur l'intégrale avec les bandes dans le bon sens. Mais il faudra juste faire attention au moins qui est là, qui vous remplacera du positif par du négatif, du plus petit par du plus grand, etc. Donc il faut faire euh, attention. Enfin, si a égale b, alors vous voyez, alors, du coup, ici, on intègre, euh, on intègre une fonction, mais euh, sur seulement en un point, et donc on dit que son intégrale vaut 0. C'est une convention qui permet de bien faire mar marcher les choses. Enfin, euh, deuxième remarque, donc l'intégrale, c'est l'air sous la courbe de la fonction. Mais euh, ce qu'il faut bien faire attention, et ça, vous, non, vous le savez déjà, c'est une aire qui est comptée euh, négativement quand la valeur prend négative. Donc ici, il y a une aire... Ici, il y a une R, ici, il y a une R, et ici, il y a une R. Et donc, l'intégrale de la fonction f, sur ce segment-là, ça serait cette R-là, moins cette R-là, plus cette R-là, moins cette R-là. Parce que ici, cette R-là, elle est sous la courbe, donc elle compte négativement. Donc, faites attention aussi, quand vous intégrez une fonction, entre 0 et 2pi, par exemple, si vous intégrez cosinus de x, eh bien, cette intégrale-là, on pourra démontrer qu'elle est nulle. Je vais trouver une primitive, j'ai oublié le dx, il ne faut jamais oublier le dx. Et pourtant, ici, euh, cosinus n'est pas une fonction nulle. Donc euh, pourquoi elle n'est pas positive Donc on ne peut pas appliquer le théorème d'avant qui dit qu'elle est nulle, même si son sein d'intégrale est nul, parce que ce n'est pas une fonction positive. Donc il faut faire attention aussi à ce petit point, le, la proposition numéro 2, pour qu'elle soit vraie, pour dire que si son intégrale est nulle, alors la fonction elle est nulle, il faudrait une, une fonction positive, ou une fonction négative. Mais ici, cos, elle est euh, sur 0 depuis, elle n'est ni positive ni négative, puisqu'elle change de signe. Donc euh, elle peut valoir 0, parce que ses parties positives, son air positif a été compensé par l'air qui a été compté négativement, quand cosinus prend des valeurs négatives. Voilà, c'est tout pour ces deux petites remarques.